Ciao a tutti, eh, volevo farvi un po' vedere quelle che sono le mie preferenze in Logic con cui mi trovo bene ormai da, da parecchio tempo e, e ve le consiglierei perché permettono eh, di avere delle impostazioni ottimali per prevenire ad esempio il system overload ma anche per velocizzare certe cose che potrebbero darci, darci fastidio e altre preferenze sono anche relative ad esempio ai colori, al display e sono tutte chicche, piccole chicche che vorrei, vorrei farvi vedere e condividere la prima cosa che, che faccio sempre quando aggiorno un nuovo logic è sicuramente quello di abilitare da, dalle preferenze l'advanced tool questo ci permette di avere tutte le impostazioni di logic lo troviamo qua nell'ultimo nell nell tab tutte le impostazioni logic abilitate è molto importante perché sennò ci verrebbero a mancare alcune cose che ne so ad esempio il surround andando su general la prima cosa importante per me è cosa fargli fare a logic quando lo avvio perché di solito logic di default è aprimi il progetto più recente però io per sfiga non lo so devo sempre lavorare al penultimo progetto che ho aperto quindi invece che di fargli apri eh, aprire il progetto più recente, oppure aprire un progetto, oppure selezionare il template, o li faccio fare niente, oppure li chiedo di, far li chiedo di chiedermi. Quindi cosa succede ad esempio con Ask? Chiudo Logic. Nel momento in cui lo avvio, lui mi dice cosa vuoi fare? aprire il progetto più recente, fare un progetto dal template, da un progetto vuoto o quant'altro. Quindi io preferisco non fargli far niente. E, e, è la cosa più veloce. Quindi io quando avvio Logic, semplicemente troverò la scritta in alto a sinistra di Logic, in cui poi li dirò. Eh, fammi ad esempio un progetto new from template new, eh, new empty project e quant'altro quindi io preferisco sempre non fargli fare niente trovarmi la scritta e partire io con quello che voglio altra cosa io li farei eh, di default mi sembra che siano 10 alternative di auto backup io gliene do sempre almeno 30 e perché ogni volta che io premo command s quindi faccio un salvataggio io avrò un salvataggio in cu a cui posso tornare come backup in logic quindi preferisco averne 30 quindi averne un po di più e anche nei recent items quindi quelle che troverò poi qua adesso io li resetto spesso però questi sono i, i famosi backup ogni volta che premo command s e i miei recent sono questi qua io li resetto spesso comunque averne almeno 30 poi vado su nel tab general e editing number of undo step quindi quanti passaggi posso riavere col command z quindi io 100 tutto questo tendenzialmente lo lascio così il right mouse button preferisco averlo solo come shortcut menu quindi il tasto destro e non mi piace l'idea anche tasto destro e shortcut cioè tool e shortcut non è male non mi piace l'idea di avere un altro tool qua perché comunque non lo trovo comodissimo ho sempre preferito lavorare con il tasto sinistro il tasto command quindi io lascio questo poi qua possiamo tranquillamente saltare andare sotto audio qua è importante adesso io sto usando loopback ma di solito la mia interfaccia audio è importante impostare un buffer size eh, che mi permetta di, di lavorare bene senza il sistema overload fondamentalmente si sta bassi in buffer quando stiamo registrando si sta alzi, alti quando mixando quando stiamo mixando e diciamo che se avete una buona interfaccia audio questi millisecondi diventano più bassi Adesso con 256, 16 millisecondi va abbastanza bene per tutto, ma tendenzialmente abbassate questo, questo buffer se, se, 
se dovete registrare avete della latenza, se però vedete che poi entrate spesso in system overload alzatelo processing thread va benissimo automatico quindi io fino adesso con automatic mi sono trovato bene buffer range largo va benissimo il multitrading questo l'hanno abilitato la versione 10.2 Praticamente fino alla 10.2 eh, Logic funziona, funzionava soltanto in playback. E cosa che succedeva? Che ad esempio se c'era un, un, uno stack, un track stack con parecchie tracce sotto, lui caricava sempre soltanto un core. Adesso invece distribuisce, distribuisce la cosa su più core. Se ve le faccio vedere qua i core, se riesco, eccoli qua e quindi distribuisce meglio il thread e tendenzialmente io ho visto che va molto meglio con playback e live tracks certo dovete sperimentare queste impostazioni per vedere che questi risultati siano le ottimali anche per il vostro computer però queste impostazioni qua le ho usate anche con un macbook del 2011 con icr ho visto che andavano benissimo e da logic 10.3 hanno implementato anche il motore summing a 64 bit che eh, non entrerò nelle varie discussioni sul significato udibile della somma a 64 o a 32 bit perché fondamentalmente non le conosco ma vi posso assicurare che lavora benissimo a 64 bit e non carica la CPU poi nel caso che vogliate usare il protocollo rewire della Propellered magari per schiavizzare Ableton o Reason con Logic quindi Logic Master e gli altri software Slave Potete usare uno di questi due moduli. Io ho playback mode perché ho spesso usato Ableton in slave. Se non avete questo potete tranquillamente metterlo su off. Poi andando su general vi consiglio di togliere la spunta da input monitoring perché cosa succede? Succede che quando io creo una traccia audio ecco che se ho input monitoring selezionato la mia traccia audio sarà in monitoraggio quindi in ascolto e quindi questo sicuramente mi va a far lavorare un po di più il computer e logic rispetto a il fatto che io non ci abbia l'input monitoring abilitato quindi al limite sono io che decido dove monitorare e quando ma non lo faccio fare a lui in automatico andando avanti qua su recording 24 bit recording sempre perché se despunto questo sarà 16 bit e qua scegliete quale tipo di formato volete registrare quando fate le registrazioni io vi consiglio di rimanere su AIF o BWF poi audio create, create, create take folder sia in cycle off che in cycle on è la mia preferenza poi vabbè sull'editing sull audio non è, non è questo il filmato che, in cui ve lo spiegherò ovviamente anche su cycle off e cycle on rimango sul merge per il midi poi su display qua è importante perché su tracks di solito di default è su static nel track color significa che ogni volta che io creo una nuova traccia lui me la farà blu o me la fa verde e l'ho sempre trovata molto brutta questa cosa qua logic ci permette di auto assegnare 96 colori di tracce e qua posso anche cambiare il background volendo dalla versione 10.6 abbiamo anche la possibilità di auto assegnare 96 colori di marker andiamo a creare un po di tracce ad esempio ne faccio una 25 ecco che vedete qua avrò tutti i colori diversi quindi è sicuramente più intrigante rispetto a la semplice e sola traccia blu e traccia verde poi cos'altro eh, qua di solito inizialmente non tocco niente mixer editor va tutto bene così nel nome info io metto le mie impostazioni di composer composer name e artist name che vanno bene poi eh, come metadati metadati quando io faccio faccio le, le esportazioni dei, delle, delle mie canzoni stessa cosa quando io creo ad esempio un mp3 che io vado qua a scrivermi i miei meta tag e ad esempio l'SRC, il copyright e tutte quelle, quelle informazioni lì diciamo utili niente eh, queste sono le mie impostazioni girano bene girano bene un po hanno girato sempre bene fondamentalmente da, da parecchi anni quindi vi consiglio di, di sperimentarle e, e niente buona musica buona serata ciao